నమస్తే అండి జ్యోతక వంటలకి స్వాగతం ఈరోజు మనము మామిడికాయ పోహా పులిహోర ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం మామిడికాయ వేసేసి మనము పోహాని తయారు చేసుకున్నామంటే టేస్టీగా ఉంటుందండి ఇది మనం బ్రేక్ఫాస్ట్ గా కానీ లంచ్ లో కానీ డిన్నర్ లో కానీ ఏ టైమ్ లో అయినా తీసుకోవచ్చు చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇది ఎలా తయారు చేసుకోవాలో దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో ఇంకా చూసేద్దాం పదండి పోహ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఇలా లావు అటుకులు తీసుకోండి లావు అటుకులు అయితే బాగుంటుంది ఇది పల్చటి అటుకులు అయితే మనకి పేస్ట్ లాగా అయిపోతుందండి కాబట్టి లావు అటుకులు తీసుకుని వాటర్లో వేసి ఒక్క నిమిషం మాత్రమే దీన్ని కడిగి పక్కన పెట్టేసేయండి ఎక్కువ నా అంతే మెత్తబడిపోతాయి ఒక గుప్పెడు పల్లీలు వేపుకొని ఇలా పొడి చేసి పెట్టుకోవాలి స్టవ్ ఆన్ చేసి మూకుడు పెట్టుకుని కావాల్సినంత ఆయిల్ వేసుకోండి ఆయిల్ వేడెక్కాక ఒక గుప్పెడు పల్లీలు తీసుకోండి ఇంకా పల్లీలు ఎక్కువ ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళు కొంచెం ఎక్కువ తీసుకోవచ్చు ఒక రెండు మూడు ఎండు మిర్చి శనగపప్పు ఒక స్పూను జీలకర్ర ఒక స్పూను ఆవాలు ఒక స్పూను వేసుకుని ఒకసారి వీటిని కలుపుకుంటూ ఫ్రై చేసుకోండి ఇలా పల్లీలు ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత ఒక ఉల్లిపాయ పొడవుగా కట్ చేసేసి వేసుకోండి తర్వాత క్యారెట్ ముక్కలు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు పచ్చిమిర్చి కనుక మీకు నంచుకోవడం ఇష్టమైతే కొంచెం ఎక్కువగా తీసుకోండి అలాగే కరివేపాకు తర్వాత వచ్చేసి మామిడికాయ ముక్కలు అండి మామిడికాయ పులుపుని బట్టి మీరు పోహా చేసుకునేటప్పుడు మామిడికాయ ముక్కల పులుపుని బట్టి మామిడికాయ ముక్కలు వేసుకోండి వీటిని అన్నింటిని కూడా చక్కగా ఫ్రై అయ్యేలాగా ఫ్రై చేసుకుని దీంట్లో ఒక అర స్పూన్ పసుపు రుచికి సరిపడ సాల్ట్ కూడా వేసేసుకుని ఒకసారి వీటిని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి చూడండి ఇలా ఫ్రై అయిపోయాయి ఇంకా మనం ఇలా కలిపేసుకున్న తర్వాత నానబెట్టి పెట్టుకున్న అటుకుల్ని బాగా వాటర్ అంతా పిండేసి వీటిలో కలుపుకోవాలన్నమాట వాటర్ ఉండొద్దండి పొడి పొడిగా రావాలి కాబట్టి మనము లావు అటుకులు తీసుకుని ఇలా ఒక నిమిషం నానబెట్టేసి కడిగి శుభ్రంగా కడిగి ఒక నిమిషం నానబెట్టి ఇంకా మనం ఇలా పొడి పొడిగా వచ్చేలాగా వాటర్ అంతా పిండేసి ఇలా వేసుకోవాలన్నమాట ఇలా వేసుకున్న తర్వాత ఇంకా దీన్ని మనకి ఆయిల్లో మనం వేసుకున్న వెజిటేబుల్స్ అన్నీ కలిసేలాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి మీ దగ్గర ఆలు కనుక రెడీగా ఉంటే ఆలుని కూడా వేసుకొని మీరు ఇలా చేసుకోండి నేను ఇప్పుడు ఈ పోహ పులిహోరలో పల్లీలు వేపి పొడి చేసి వేస్తున్నానండి మీకు గనక పల్లీలు వేసుకోవడం ఇష్టం లేకపోతే పల్లి పొడి దాన్ని స్కిప్ చేసేసేయండి ఇష్టం ఉంటే వేసుకోండి లేదంటే వదిలేయండి పల్లీల పొడి వేసుకుంటే ఒక టేస్ట్ ఉంటుంది వేసుకోకపోతే ఒక టేస్ట్ ఉంటుంది ఒకసారి ఇలా చేసి చూడండి ఒకసారి అలా చేసి చూడండి నచ్చిన టేస్ట్ని తింటూ ఎంజాయ్ చేయండి మీకు కావాలనుకున్నప్పుడు మీకు ఇష్టమైన టేస్ట్ ఏదో అది చేసుకొని తినడానికి ట్రై చేయండి ఇంకా స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుని పల్లి పొడిని ఇలా చల్లేసుకున్నామనుకో చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది తప్పకుండా మీరు ట్రై చేయండి హెల్దీ ఫుడ్ అండి హెల్దీ ఫుడ్ కాబట్టి మీరు చేసుకొని తినడానికి ట్రై చేయండి ఇది కనుక మీకు నచ్చితే నాకు కామెంట్స్ ద్వారా తప్పకుండా మీకు ఎలా కుదిరింది మీకు ఆ టేస్ట్ నచ్చిందో లేదో కూడా నాకు తెలియచేయండి గుడ్ ఫుడ్ ఫర్ గుడ్ హెల్త్ కదా అందుకని వండుకోండి తినండి ఎంజాయ్ చేయండి నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి నా ఛానల్ని మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరో వీడియోలో మళ్ళీ కలుసుకుందాము అంతవరకు సెలవు థ్యాంక్